தி ஒயிட் டைகர் பை அரவிந்த் அடிகா அபவுட் தி ஆத்தர் அரவிந்த் அடிகா இவர் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் பிறந்திருக்காரு அண்ட் இவர் வந்து அவரோட கெரியரை ஃபினான்ஷியல் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இவரோட ஃபேமஸ் லிட்ரரி ரிவ்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர் அண்ட் லூசிண்டா இவர் வாங்கின நோட்டபுள் அவார்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஒயிட் டைகர் அப்படிங்கிற இந்த நாவலுக்காக இவர் புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு இவரோட லேட்டஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் மேன் இன் டவர் இது டூ தௌசண்ட் லெவனில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஒயிட் டைகர் வந்து இந்தியன் ஆதர் அரவிந்த் அடிகாவோட டெபியூட் நாவல் இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பப்ளிஷ்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஃபோர்டீத் மேன் புக்கர் ப்ரைஸை அதே டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற இயரில் ஓட் பண்ணியிருக்கு இந்த நாவல் வந்து எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா இந்தியாவோட கிளாஸ் ஸ்ட்ரகுள் ஒரு குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில் இந்தியாவோட அந்த மிடில் கிளாஸ் ஹை கிளாஸ் லோ கிளாஸோட அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸை பற்றி பேசுது ஸோ எது மூலியமாக அப்படின்னா ஒரு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் நரேஷன் அதாவது ஃப்ளாஷ்பேக் நரேஷன் பல்ராம் ஹல்வாய் அப்படிங்கிற பர்சனால் கொடுக்கப்படுற ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் நரேஷன் தான் இந்த ஒயிட் டைகர் அப்படிங்கிற நாவல் மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் நாவல் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பல்ராம் ஹல்வாய் இவர் தான் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் ஆஃப் தி நாவல் மிஸ்டர் அசோக் மாஸ்டர் ஆஃப் பல்ராம் குசும் கிராண்ட் மதர் ஆஃப் பல்ராம் வென் ஜியாபோ சைனீஸ் பிரெமியர் விக்ரம் ஹல்வாய் ஃபாதர் ஆஃப் பல்ராம் கிஷன் பிரதர் ஆஃப் பல்ராம் தரம் கசின் ஆஃப் பல்ராம் பல்ராம் அ செல்ஃப் மேட் ஆண்டர்பிரூனர் ஒயிட் டைகர் வந்து பல்ராம் ஹல்வாயோட லைஃப் பற்றின ஒரு ஸ்டோரி தான் அவர் வந்து ஒரு செல்ஃப் டிக்ளேர்டு செல்ஃப் மேட் ஆண்டர்பிரூனர் ஆண்டர்பிரூனர்னால் பிஸ்னஸ் மேன் பல்ராம் வந்து ஒரு ரிக்ஷா புலரோட சன் அவருக்கு வந்து என்ன ஆசை அப்படின்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனாக மாறணும் அதுதான் பல்ராமோட ஆசை பல்ராம் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு யாருக்கு அப்படின்னா சைனீஸ் அஃபிஷியல் பிரெமியர் ஒருத்தருக்கு அவரோட லைஃப் ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணி எழுதுறாரு அதுதான் இந்த ஒயிட் டைகர் நாவலோட ஸ்டோரி வென் ஜியாபோ அப்படிங்கிற பர்சன் தான் சைனீஸ் அஃபிஷியல் பிரெமியர் ஸோ இவர் வந்து அங்கே அந்த சைனாவில் இந்திய தூதரகத்தில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு பர்சன் ஸோ இவர்கிட்ட ஒரு லெட்டர் எழுதி தன்னோட லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் பல்ராம் நரேட் பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் இந்த ஒயிட் டைகர் நாவல் பல்ராம் வந்து அந்த லெட்டரை எங்கேருந்து எழுதுறாரு அப்படின்னா அவரோட லக்ஷூரியஸ் ஆஃபீஸ் பெங்களூரில் இருக்க ஒரு லக்ஷூரியஸ் ஆஃபீஸில் வச்சு எழுதுறாரு பட் இந்த ஸ்டோரி எங்கே பிகின் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரூரல் ஆன்செஸ்ட்ரல் வில்லேஜ் ஆஃப் லக்ஸ்மன் கார் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சைல்ட்ஹுட்டில் பல்ராமோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதாவது அந்த ஊரில் உள்ள ஜமீன்தார்கள் கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என்ன நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அவங்க ஃபேமிலிக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் ஸோ அவரை அந்த மாதிரி பர்சன்ஸை இவர் பல்ராம் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அனிமல்ஸாக மென்ஷன் பண்ணுறாரு த ஸ்டார்க் பஃபலோ வைல் போர்ட் போர் ராவன் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளால் அந்த லேண்ட்லார்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டான லைஃப்பில் வாழ்ந்தாலும் பல்ராம் அவரோட ஸ்கூலில் எக்ஸல் பண்ணுறாரு அதாவது செம்மையான ஒரு டேலண்டான இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் இவர் இவரோட அகாடமிக் அண்ட் பொட்டன்ஷி அகாடமிக் பொட்டன்ஷியல் அப்புறம் பர்சனல் இன்டெகிரிட்டி இது எல்லாமே அவரோட கிளாஸ்மேட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவரை தனித்து காட்டுச்சு ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அவரோட ஸ்கூலுக்கு வராங்க ஸோ ஸ்கூலுக்கு வந்து இவரோட இன்டெலிஜென்சியை பார்த்து அவருக்கு ஒயிட் டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த ஒயிட் டைகர்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரேராக தான் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் பிறக்கும் பிறந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் கிரியேச்சராக இருக்கும் ஸோ அதனால் பல்ராமுக்கு ஒயிட் டைகர் அப்படிங்கிற நிக் நேமை இந்த ஸ்கூல் இன்ஸ்பெக்டர் கொடுத்துட்டு போகிறாரு பல்ராமோட பேரண்ட்ஸ் அவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவரோட எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க பட் கிராண்ட் மதர் குசும்கி என்ன அப்படின்னா அவங்கள ஸ்கூல்லேருந்து அவரை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து அப்போ தான் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணி வேலை வே வெளியே தான் வேலை பார்த்து ஃபேமிலியை சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த கிராண்ட் மதர் குசும் நினச்சாங்க பட் பல்ரா உறுதியாக இருந்தார் நான் எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணியே திருவேன் ஏன்னா அவர் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு படிக்கணும்னு பயங்கர ஆசை பட் இந்த இவர் இந்த கிராண்ட் மதர் குசுமால் அவரால் கண்டினியூ பண்ணி படிக்க முடியலை இவரும் அவரோட பிரதர் கிஷனும் ஒரு டீ ஷாப்பில் தன தான்பாத் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு பக்கத்தில் உள்ள டீ ஷாப்பில் இவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க 
பட் பல்ராம் வந்து அவரோட வேலைகளை பார்க்காம என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் என்ன பேசுகிறாங்கிற அவங்களோட கான்வர்சேஷன்ஸை மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவங்கள பற்றியே யோசித்து அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஸோ அவங்களால் அவங்க இந்த பா இந்த பாதிப்புலேருந்து எப்படி மீளலாம் இந்த மாதிரியே யோசிச்சுட்டு இருந்தார் ஸோ அவர் அவரோட வேலையில் அவர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை பல்ராம் வந்து ஒரு டில் டிஸ் இல்யூஷன்ட் அண்ட் ரிசன்ஃபுல் பர்சனாக மாறிட்டார் அசோக் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்லி கைண்ட் மாஸ்டர் பல்ராமோட மாஸ்டர் பல்ராம் வந்து என்ன நினச்சார் அப்படின்னா அசோக்குக்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அசோக் வந்து பல்ராம்க்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவன் எஜுகேஷனுக்காகவோ அவனோட ஸ்டேட்டஸை மாற்றுறதுக்காகவோ பல்ராம்க்கு அசோக் ஹெல்ப் பண்ணலாம் பட் அசோக் வந்து அப்படி அவருக்கு எந்த ஒரு இன்டென்ஷனுமே இல்லை பல்ராம்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இன்டென்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கிறது பல்ராம் புரிஞ்சுக்கிறார் அசோக் வந்து ஒரு பெரிய பர்சனாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் நிறைய பேருக்கு வந்து பிரைப்பு கொடுத்துருப்பார் அதாவது நிறைய லஞ்ச பணம் கொடுத்து தான் அவர் பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கெலாம் லஞ்ச பணம் கொடுத்து தான் அவர் இப்படி குறிப்பிட்ட ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறார் பட் அதனால் பல்ராம் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா அசோக்கை மர்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக் ஆஃப் மணி இருக்குது ஒரு ரெட் கலர் பேக்கில் நிறைய மணி இருக்குது ஸோ அந்த மணியை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அவரை மா கொலை பண்ணிவிட்டு எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிற பிளான் போடுறாரு ஸோ பல்ராம் வந்து இப்போ ஒரு லாஜிக் யோசிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா ரூஸ்டர் க்ராப் ரூஸ்டர் கூப் அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்கை அவர் வந்து யோசிக்கிறார் ஸோ பல்ராம் வந்து இப்போ என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்ன அப்படின்னா அசோக் அவர் கொலை பண்ணால் அசோக்கோட ஃபேமிலி வந்து அவரோட ஓன் ரிலேட்டிவ்ஸ் அதாவது பல்ராமோட ஓன் ரிலேட்டிவ்ஸை வந்து கொலை பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு தைரியத்தை வர வளைச்சிக்கிட்டு நம்மளை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கிற தைரியத்தில் அசோக்கை மர்டர் பண்ணுறதுக்காக பிளான் போடுறாரு ஸோ இந்த டைமில் பல்ராமோட யங் கசின் தரம் அப்படிங்கிற பர்சன் வராரு எதுக்காக வராங்க அப்படின்னா குசும் வந்து இந்த பல்ராம்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தரத்தை அனுப்பி விடுறாங்க பல்ராம் வந்து கடைசியில் அந்த மர்டரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெப்பன் எடுக்கிறார் அது என்ன வெப்பன் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்கன் லிக்வர் பாட்டிலில் உள்ள அந்த ப்ரோக்கன் லிக்கர் பாட்டிலை வச்சு அசோக்கை மர்டர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான் போடுறாரு ஸோ ஒரு நாள் வந்து அசோக் வந்து நிறைய பிரைப் பண்ண அந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு பிரைப் பணம் கொடுக்கறதுக்காக போகும்போது ஒரு இடத்துல வந்து பல்ராம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா காரில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக பார்க்கணும் அப்படின்னு அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணி உள்ள செக் பண்ண வைக்கிறார் ஸோ இந்த டைமில் இவர் வந்து அந்த இடத்த சாதகமாக பயன்படுத்தி அவர் வச்சு அந்த மறைச்சு வச்சுருந்த அந்த ப்ரோக்கன் லிக்வர் பாட்டிலை வச்சு அசோக்கோட ஹெட்டில் ஒரு போடு போட்டு அவரை கொலை பண்ணிடுறாரு ஸோ அதுக்கு பிறகு அசோக்கை கொலை பண்ணதுக்கப்புறம் அசோக்கோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து தரத்தையும் கூட்டிட்டு பெங்களூர்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறார் அந்த பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு எஸ்கேப் ஆகிறார் பல்ராம்க்கு இருந்தாலும் ரொம்ப பயம் என்ன அப்படின்னா அவர் பண்ணது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஒரு கொலை பண்ணியிருக்காரு ஸோ எப்போ வேணாலும் நம்ம மாட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது பட் அவருக்கு என்ன யோசனை இருக்குது அப்படின்னா பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கெலாம் பிரைப் கொடுத்தா நம்ம வந்து இந்த மர்டர்லேருந்து தப்பிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் பல்ராமுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த சிட்டியை வந்து வேண்டர் பண்ணுற ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது சுற்றிக்கிட்டே வராரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவர் முன்னாடி அந்த டீ ஷாப்பில் வேலை பார்த்த போது கஸ்டமர்ஸோட கான்வர்சேஷனை கேட்டுட்டு இருந்தார் தெரியுமா ஸோ அதே மாதிரி இவர் கேஃபே டீ ஷாப்க்கு எல்லாம் போய் போய் எல்லா இடத்துலையும் போய் அந்த கஸ்டமர் அந்த அங்கே வர பர்சன்ஸோட கான்வர்சேஷன்ஸை கேட்டுட்டு இருக்கார் ஸோ இவர் வந்து இந்த டைமில் பல்ராம் வந்து ஒரு டாக்ஸி கம்பெனி வந்து பெங்களூரில் கிரியேட் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ஒயிட் டைகர் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்ஸி கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த டாக்ஸி கம்பெனி எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நைட்டில் கால் சென்டர் ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப லேட் நைட்டில் வேலை முடிச்சுட்டு வருவாங்க ஸோ அவங்கள பத்திரமாக வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் இந்த ஒரு டாக்ஸி கம்பெனியை பல்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணார் இந்த ஒரு முயற்சி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக அவருக்கு தேடி கொடுத்தது பட் இந்த டைம் இந்த அவர் இந்த ஸ்டோரியை சொல்லும்போது பல்ராம் வந்து இப்போது ஒரு வெல்த்தி பர்சன் அவர் அந்த ஒயிட் டேகர் அப்படிங்கிற டாக்ஸி கம்பெனி ரொம்ப ஒரு கிரேட் எனார்மஸ் சக்ஸஸ் அடைச்சதுனால இப்போ அவர் வந்து ஒரு கிரேட் பர்சன் பட் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்குது என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளோட குற்றம் வந்து வெளிப்படும் அப்படிங்கன்னா பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் ஸோ அதனால் அப்படிங்கிற அந்த பயத்தோடையே பல்ராம்
இது வந்து என் எதுக்கு அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் மென்னாக என்னோட லைஃப்பை கழிக்கிறத விட அதாவது ஒரு செர்வண்டாக என் லைஃப்பை கழிக்கிறத விட ஒரு ஒரு ஃப்ரீ மேனாக ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் சோஷியல் பொசிஷனை நான் அட்டைன் பண்ணதுக்கு இந்த மர்டர் ஒரு ரீசன் ஸோ அதனால் நான் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த க்ரைம் நான் பண்ணதுக்காக வந்து வருத்தப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெட்டரையும் முடிக்கிறாரு அரவிந்த் அடிகா இந்த நாவலையும் கன்க்ளூட் பண்ணுறார் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப